ప్రైస్తలో ప్రభు అని యేసు క్రీస్తు నామంలో మీ అందరికీ మా హొస్సన్న మినిస్ట్రీస్ తరఫున హృదయపూర్వకమైన వందనాలు తెలియపరుస్తున్నాను ప్రభు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించి దీవించునుగాక విశేషమైన కృప దీవెన సన్నిధి సముఖం సదాకాలం మీకు తోడి ఉండునుగాక పురులర గతించిన మాసమంతయు ఆశ్చర్యకరుడైన దేవుడు ఆయన రెక్కల నీడలో మనను దాచి ఏ అపాయము మనకు మన గుడారములకు సమీపించకుండానట్లు ఆయన కరుణ కలిగిన హస్తం చాపి మనల్ని కాపాడుతూ వచ్చిన దేవుడు ఎంతైనా స్తోత్రార్హుడు ఆయన నమ్మదగిన దేవుడు గత మాసమంతయు మనల్ని పోషించిన తండ్రికి మహిమ కలుగునుగాక మనలను నడిపించిన తండ్రి స్థుతింపబడునుగాక మనల్ని సంరక్షించిన దేవునికి ఘనత కలుగునుగాక ఆయన నామమే ఆరాధించబడునుగాక ఇన్ని విపత్తులు మన ఎదుట నిలిచినప్పటికీ ఇన్ని కఠోరమైనటువంటి స్థితిగతులు మనల్ని దాటుకొని వెళుతూ ఉన్నప్పటికీ ఆయన ఏది మన దరికి రానివ్వకుండా ఆయన అడ్డుగా నిలిచి సంహారాన్ని తొలగించి సమృద్ధిని ప్రసాదించి ఆయన సహవాసములో మనల్ని స్థిరపరిచి ఈ సంతోషదాయకమైన అనుభవాల్ని ప్రభు మనకు అనుగ్రహించాడు ఈ మరొక మాసంలో ఈ మొదటి దినాన ఆయనను స్థుతించే ఆరాధించే ఆయన వాక్యాన్ని ధ్యానించే ఆయన ముఖదర్శనము చేసే ఈ గొప్ప ఆధిక్యతను ప్రభు అభాగ్యులమైన మనకు అనుగ్రహించాడు అందుకే ఎంతైనా మనం దేవునికి కృతజ్ఞులం ఆయనను స్థుతించబద్ధులం ఎందుకంటే గతించిన మాసంలో ఎలాంటి క్షోభను మనం చూడవలసి వచ్చింది ఎలాంటి వార్తలు మనం వినవలసి వచ్చింది ఎలా భయకంపితులమై మనం మరి అలజడి పాలయ్యామో అనేది మరి మనం మర్చిపోలేము గనుక ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ప్రభు ఒక మాసంలో నుంచి మరో మాసంలోనికి ప్రభు మనల్ని దాటించాడు నూతనమైనటువంటి దినాన్ని ప్రభు మనకు అనుగ్రహించాడు అందుకు ఆయనకు మాత్రమే మహిమ కలుగునుగాక ఆయనకు మాత్రమే స్థుతి కలుగునుగాక పిల్లరా ఈ నెల ఓ చక్కటి వాగ్దానాన్ని మనం చదువుకొని ఆ వాగ్దానాన్ని మన జీవితంలో ప్రభు నెరవేర్చేటట్లు ప్రార్థన చేసుకొని దేవుని వాక్యానుసారమైన వెలుగుమయమైన మార్గంలోనికి మనం నడిపించబడడానికి మనల్ని మనం ప్రభుకు అప్పగించుకుందాం పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఈ పూట ఆది కాండం ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయం పదిహేనవ వాక్యాన్ని నేను చదువుతున్నాను జాగ్రత్తగా ఆలకించండి ఇదిగో నేను నీకు తోడై ఉండి నీవు వెళ్ళు ప్రతి స్థలమందు నిన్ను కాపాడుచు పురిలార చూడండి వాక్య భాగంలో నీవు పోవు మార్గమంతటిలో నేను నిన్ను కాపాడుతాను నేను నిన్ను కాచి దాచి భద్రపరుస్తాను అని దేవుడు చేసిన వాగ్దానాన్ని ఈవేళ మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఆయన మాటలు సజీవమైనవి ఆనాడు మరి యాకోబుతో చెప్పిన ఈ మాట ఆ యాకోబుకు మాత్రమే కాదు యాకోబుకు మాత్రమే అయ్యే పని అయితే పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఆయన ఈ మాటను లిఖించి ఉంచేవాడు కాదు ఎందుకు లిఖించి ఉంచాడు అని అంటే ఆ మాటలు చదువుకుని మనము కూడా ఈ వాగ్దానాన్ని స్వతంత్రించుకోవాలన్న భావనతోనే ప్రభువు ఈ మాటలను మనకు అందజేశాడు గనుక ఆనాడు యాకోబుకు మాత్రమే కాదు సజీవులమైన మనకు కూడా ఆయన చేస్తున్న వాగ్దానం ఏంటంటే నీవు వెళ్ళు ప్రతి స్థలమందు నేను నిన్ను కాపాడుతాను అవునండి ఈ కష్టక్లిష్ట పరిస్థితులలో మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా కాపుదల లేని పరిస్థితి ఎవరితో మాట్లాడాలనుకున్నా కూడా ఈరోజు గుండె గుప్పిట్లో పెట్టుకోవలసి వస్తుంది ఎవరితోనైనా కలిసి తిరగాలంటే కూడా సంశయించవలసి వస్తుంది ఇలాంటి కఠోరమైన దినములు చూస్తామని మనం ఏనాడు కూడా అనుకోలేదు కానీ ఈ కఠోర దినములు మనం ఎదుట నిలిచినప్పటికీ సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడు మనతో చెప్తున్న చక్కటి వాగ్దానం ఏంటంటే నీవు వెళ్ళు ప్రతి స్థలమందు నేను నిన్ను కాపాడుతాను అవును పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మరొక మాట కూడా మనం చదువుతూ ఉంటాము కీర్తనల గ్రంథంలో యహోవ ఆ పట్టణమును కాపాడని ఎడల దానిని కాపాడుకోవాలి అని ప్రయత్నం చేస్తున్న కావలు వాని యొక్క ప్రయాస వ్యర్థము అని వాక్యం చెప్తుందండి అంటే ఆయనే మనల్ని కాపాడాలి ఆయనే మన పట్టణమును కాపాడాలి ఆయనే మన దేశాన్ని కాపాడాలి నరములాడుతున్న ప్రతి నరునికి ఆయనే కాపుదలు ఇవ్వాలి ఆయనే సంరక్షణ కలుగు చేయాలి ఆయనే భద్రతను కలుగు చేయాలి ఆయన అరచేతిలో మనల్ని చెక్కుకోవాలి ఆయనకు భిన్నంగా మనకు లోకంలో ఎక్కడ కూడా మనకు కాపుదల దొరకదు 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 అనే విషయాన్ని ఏ క్షణంలో కూడా మనం మర్చిపోనే మర్చిపోకూడదండి నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా మనము పోవు మార్గం అంతటిలో అంటే మనం నడిచే మార్గంలో ఆయన మనల్ని కాపాడుతాడు 
సాక్షాత్తు యాకోబు జీవితంలో మనం చూస్తే నిజముగానే దేవుడు ఆయన వెళ్ళిన ప్రతి స్థల ముందు దేవుడు ఆయన కాపాడుతూనే వచ్చాడు లా మామయ్య అయిన లాభాన్ని ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ అన్ని విషయాలలో దేవుడు యాకోబును కాపాడుతూ వచ్చాడు పిల్లలు అంత మాత్రమే కాదు యాకోబు మరల తిరుగు ప్రయాణంలో ఆయన వస్తున్నప్పుడు మరి యాకోబు మీద లాభాను కన్నెర్ర చేశాడు కోపించాడు ఆ సందర్భంలో దేవుడే కాపాడుతూ వచ్చాడు ఇంకా అనేక సందర్భాల్లో మనం చదువుకుంటూ వస్తే కేవలం దేవుడు యాకోబుని కాపాడుతూ ఉన్నందు చేతనే ఆయన సజీవుడై ఉన్నాడు అనే విషయాన్ని కూడా మనం చదువుతూ ఉంటామండి ఇదే మాట యాకోబు కూడా చెప్తాడు అబ్రహాము దేవుడు ఇస్సాకు భయపడిన దేవుడు నాకు తోడై ఉండని ఎడల ఈరోజు నేను ఒట్టి చేతులతో ఉండేవాడిని ఈరోజు నేను ఇంత సంపాదించుకొని ఆశీర్వాదకరంగా దీవెనకరంగా నేను ఉండగలుగుతున్నాను అంటే కారణం ఏంటంటే నా దేవుడు నన్ను కాపాడాడు నా దేవుడు నన్ను ఆశీర్వదించాడు నా దేవుడు నన్ను భద్రపరిచాడు అని యాకోబు సాక్ష్యం చెప్తూ వచ్చాడు ప్రిలరా ఆనాడు యాకోబుని భద్రపరిచి కాపాడిన ఆ దేవుడే ఈనాడు మనకిస్తున్న వాగ్దానం ఏంటంటే నీవు వెళ్ళు ప్రతి స్థలమందు నేను నిన్ను కాపాడుతాను దేవుని అత్యున్నతమైన నామము స్థుతింపబడును గాక ఆయన కాపాడుతాడు చూడండి పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మనము సమూహలు రాసిన రెండవ గ్రంథం ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఆరవ వాక్యంలో చదివితే ఇలా వ్రాయబడి ఉంది దమస్కు వశమునున్న సిరియా దేశమందు దండును ఉంచగా సిరియనులు దావీదుకు దావీదునకు దాసులై కప్పము చెల్లించుచుండిరి ఈ వాక్యం దగ్గర నుంచి జాగ్రత్తగా వినండి దావీదు ఎక్కడికి పోయినను యహోవ అతనిని కాపాడుచుండెను దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక ఆనాడు యాకోబును మాత్రమే కాదట దావీదు ఎక్కడికి వెళ్ళినను ఎక్కడికి వెళ్ళినను ప్రియులరా దావీదేమి కలెక్టర్ కాదు దావీదేమి ఉన్నత స్థితిలో ఉన్నవాడేమి కాదు ఒక చిన్న పశువుల కాపరి గొర్రెల కాపరి అయినప్పటికీ ఆ సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడు దావీదు వెళ్ళిన ప్రతి స్థలములో దేవుడు దావీదును కాపాడుతూ వచ్చాడు అవునండి దావీదు చరిత్రలో మనం చదివితే ఎందుకు దేవుడు తాను వెళ్ళిన స్థల ప్రతి స్థలములో ఆయన కాపాడుతూ వచ్చాడంటే దావీది వెళ్ళిన ప్రతి స్థలములో అన్ని ఆపదలు దావీదికి పొంచి ఉన్న సంగతి మనం గమనిస్తామండి ఎక్కడికి వెళ్ళిన శత్రు సమూహం ఎక్కడికి వెళ్ళిన ఆపదలు మేలు పొంది కీడు చేసేవాళ్ళు కడుపును పుట్టిన వాళ్ళు తరిమిన పరిస్థితులు ఇంకా ఇలాంటి అనుభవాలు దావీదికి మరి తరచుగా ఎదురు పడుతూ వచ్చాయి ఒకవైపు ఫిలిస్తీయులు మరొక వైపు కుటుంబీకులు మరొక వైపు ఆశ్రయాన్ని ఇచ్చిన వాళ్ళు ఇలాగ ఎన్నో ఆపదల మధ్య దావీదు నడక ప్రారంభించాడు దావీదికి ఎలాంటి ఆపదలు లేకుండా ఎలాంటి కష్ట నష్టాలు లేకుండా ఎలాంటి కన్నీళ్లు లేకుండా ఎలాంటి బాధలు లేకుండా ఆయన బ్రతుకు సాగలేదండి ఎన్నో అపాయాలు వచ్చాయి ఎన్నో అవాంతరాలు కలిగాయి ఎన్నో నిందలు వచ్చాయి ఎన్నో అవమానాలు కలిగాయి శత్రువులు విరుచుకపడ్డారు శత్రువుల పట్టణాన్ని కాల్చివేశారు ఇంకా శత్రువులు దావీదు కుటుంబాన్ని విశ్చిన్న చేయాలని ఎన్నో విధాలుగా కుట్రలను పన్నారు కానీ దావీదు వెళ్ళిన ప్రతి స్థలములో దావీదు ఉన్న ప్రతి స్థలములో దేవుడు దావీదికి కాపుదలిస్తూ వచ్చాడు కాపాడుతూ వచ్చాడు రాజైన సౌలు పలుసార్లు అనుకున్నాడు ఇక దొరికిపోయాడు దావీది నా చేతిలో అయిపోయాడు దావీది రోజు నా చేతిలో అనుకున్నాడు కానీ దేవుని వాక్యులు మనం చదివితే యహోవ దావీదును సౌలు చేతికి అప్పగించలేదు అనే మాట అవునండి ఆయన చేయుడు ఇవ్వకపోతే ఎవరు కూడా మనం ఏమీ చేయలేడు నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా అంటే ఆయన దగ్గర నుంచి మనకు సంపూర్ణమైన సంరక్షణ కలుగుతుంది ఆయనే మనల్ని కాపాడాలి దావీదు తప్పింపబడిన దావీదు కాపాడబడిన ప్రతి ఘట్టంలో మనం చూస్తాము కేవలం దేవుడే దావీదుకు తోడుగా నిలిచి అన్ని సందర్భాలలో దేవుడు కాపాడుతూ వచ్చాడు ఆ దేవుడే ఈ పరిస్థితుల్లో మనకు కూడా కాపుదలు ఇచ్చే దేవుడు మనకు భద్రతలు ఇచ్చే దేవుడు సంరక్షించే దేవుడు అనే విషయాన్ని మనం మర్చిపోకూడదు ఆయన సన్నిధిలో మనం కృపను పొందుకొని ఆయన ఇచ్చిన వాగ్దానాన్ని మనం స్వతంత్రించుకోవాలి పిల్లలరా యూసెఫ్ చరిత్ర చూడండి యూసెఫ్ అన్నల చేత అమ్మివేయబడ్డాడు యూసెఫ్ చిన్నవాడు పాప ఆయన చేసిన తప్పేమీ లేదు అయితే దేవుడు యూసెఫ్నకు తోడుగా ఉండి పిల్లల లేఖనాల్లో ఒక్క వచనము ఒక్క మాట కాదండి ఆ చరిత్రనంతటిని గనక మనం పోగేసి చూస్తే ఆ యూసెఫ్ చరిత్రలో మనం గమనించవలసిన సారాంశం ఏంటంటే తాను ఎక్కడికి వెళ్ళిన కేవలం దేవుడే తను కాపాడుతూ వచ్చాడండి అన్నలు అమ్ముకున్నారు ఆ సందర్భంలో యూసెఫ్ను తీసుకుని వెళ్ళి మిథ్యానీయులు ఐగుప్తులు అమ్మేశారండి అక్కడ అమ్మినప్పుడు 
యోసెప్తో దేవుడు తోడుగా ఉండి యోసెప్ను కాపాడుతూ వచ్చి పోతిఫోర్ ఇంటికి తీసుకుని వెళ్ళాడు పురులరా నేను చెప్పే విషయం ఏముంది మీకు బాగా తెలుసు కదా ఆ పోతిఫోర్ ఇంట్లో కేవలం దేవుడే యూసెఫ్ను కాపాడుతూ వచ్చాడండి లేకపోతే యూసెఫ్ పరిస్థితి ఏమై ఉండేదో యూసెఫ్ చరిత్ర ఎలా మలుపు త్రిప్పబడి ఉండేదో యూసెఫ్ ఏ జాబితాకి అప్పగింపబడిన వాడై ఏ జాబితాకి అతడు మరి చెందినవాడుగా ఉంటుండేవాడు మనకు తెలియదు కానీ పోతిఫోర్ ఇంట్లో దేవుడు యూసెఫ్ని కాపాడుతూ వచ్చాడు కొద్దిపాటి శోధన కలిగినప్పటికీ కొద్ది పాటి శ్రమ కలిగినప్పటికీ కొద్ది కాలం కన్నీళ్లే అతనికి మరి సొంతమైనప్పటికీ కూడా ఆ భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో నుండి దేవుడు యోసేపును కాపాడుతూ వచ్చాడు ఇంకా నేను ఒక్కొక్క ఘట్టం చెప్పుకుంటూ వెళ్ళాలంటే అక్కడి నుంచి చెరసాలకు వెళితే అక్కడ దేవుడు కాపాడుతూ వచ్చాడు రాజుగారి దగ్గరికి వెళితే అక్కడ కాపాడుతూనే వచ్చాడు ఆ తర్వాత మరి అదే యోసేపు అదే ఐగుప్తులో ఒక మంచి అధికారిక ఘనతకు అప్పగింపబడినప్పుడు అక్కడ కూడా ఆ ఉన్నతమైన స్థానంలో కూడా దేవుడు యోసెప్ను కాపాడుతూ అంచలంచలగా 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 ఉన్నత స్థానానికి తీసుకుని వెళ్ళి సింహాసనాన్ని ఎక్కించాడు యోసేపుని ప్రియమైన దేవుని బిడలారా మనం ఒకవేళ మనుషుల చేత తృణీకరింపబడిన వారమై ఎలాంటి అండదండలు లేని వారమై ఎలాంటి మనుషుల ప్రేమ అనురాగాలకి మనం ఒకవేళ నోచుకోలేని వారముగా ఉన్నప్పటికీ సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడు ఉన్నాడు మనము వెళ్ళే ప్రతి స్థలములో ఆయన మనల్ని కాపాడుతాడు ఆయన మనల్ని సంరక్షిస్తాడు ఆయన మన మార్గములను సరాలము చేస్తాడు మన ఎదుట నిలిచిన పర్వతాలని ఆయన అణిచి వేస్తాడు మన ఎదుట నిలిచిన చీకటిని ఆయన పారదోలతాడు మన ఎదుట నిలిచిన అడ్డుబండల్ని ఆయన తొలగిస్తాడు మన చేతిని పట్టుకుని ముందుకు నడిపిస్తాడు అందుకే ఆయన పేరు నమ్మదగిన సహాయకుడు నా ప్రియులరా ఆయన చెప్తున్నాడు నీవు వెళ్ళు ప్రతి స్థలముందు నేను నిన్ను కాపాడుతాను అని ఆయన నిశ్చయంగా కాపాడుతాడు లేఖనంలో మనం చదివితే ఎలా కాపాడుతాడు అని అంటే ఒక కనుపాప వలె కాపాడుతాడంట తన బిడ్డను తండ్రి తల్లి ఎలా కాపాడుకుంటారో అలా కాపాడుతాడంట మన పాదములు జారకుండా కాపాడుతాడంట ఆయన మనకు ఆశ్రయమై ఉండి కాపాడుతాడంట ఆయన పర్ణశాలల చాటున మనం దాచి కాపాడుతాడట ఇవన్నీ లేఖనాలు మనం చదువుతున్న సత్యవాక్యాలు గనుక నా ప్రిల్లరా ఆయన మనము వెళ్ళు ప్రతి స్థలమందు ఆయన మనల్ని కాపాడుతాడు ఒకసారి అశూర్యులు మరి ఇస్కియా మీదకి దండెత్తి వచ్చారండి మనకి చరిత్ర మనం చాలాసార్లు చదువుకుంటూ ఉంటాము రాజుల రెండవ గ్రంథంలో ఈ అశూర్యులు మరి హిస్కియా మీదకి దండెత్తి వచ్చినప్పుడు మనకు బాగా తెలిసిన చరిత్ర ఈ హిస్కియా మరి దేవుని సరిధిలో ప్రార్థన చేస్తూ వచ్చాడు అశ్వరు రాజు రాసిచ్చిన ఆ పత్రాన్ని తీసుకుని వచ్చి దేవుని మందిరంలో పరచి చదివి ప్రభు సరిధికి అప్పగించి ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు సహాయం చేశాడు మీకు ఇక్కడ ఇరవయవ అధ్యాయంలో రాజుల రెండవ గ్రంథం ఇరవయవ అధ్యాయంలో మనం ఈ చరిత్ర చదువుకుంటూ వస్తాము అంతలో ఆయనకి మరి రోగం వచ్చింది మరణకరమైన రోగం మనకు బాగా తెలిసిన సంగతి ఏంటి మరి దైవజనుడు రావడం ఆయన రాజుతో మాట్లాడి నీ ఇంటిని చక్క పెట్టుకోమని చెప్పడం అప్పుడు రాజు అయిన హిస్కియా గోడ వైపు తిరిగి ప్రార్థన చేయడం మనకు బాగా తెలుసు ఆ తర్వాత మన వాక్యాలను చదువుకుంటూ వస్తే దేవుడు చెప్తున్నాడు నీ కన్నీళ్లను చూచాను నీ ప్రార్థన ఆలకించాను నీకు పదిహేను సంవత్సరాలు ఆయుష్ను పొడిగిస్తున్నాను అని చెప్తూ ఓ చక్కటి మాట నేను చదువుతాను ఆ మాటని మీరు చూడండి ఇరవయవ అధ్యాయం ఆరవ వాక్యం అండి ఇంకను పదునైదు సంవత్సరముల ఆయుషును నీకు చదును మరియు నా నిమిత్తమును నా సేవకుడైన దావిదు నిమిత్తమును ఈ పట్టణమును నేను కాపాడుచు నిన్నును ఈ పట్టణమును అశ్వరు రాజు చేతిలో పడకుండా నేను విడిపించదను పురిలారా చూడండి నా నిమిత్తమును నా సేవకుడైన దావిదు నిమిత్తమును నిన్ను ఈ పట్టణాన్ని నే కాపాడుతూ అశ్వర్యుల చేతుల పడకుండా నేను తప్పిస్తాను అని ప్రభు చెప్తున్నాడు ప్రియమైన దేవుని బిడలారా మన ప్రభు ఎవరు అని అంటే ఆయన మనల్ని మన పితరులతో చేసిన వాగ్దానములను జ్ఞాపకం చేసుకుని ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదండి ఈ వాగ్దానం యాకోబుతో చేశాడు ఆయన అయితే యాకోబుతో చేసిన వాగ్దానం యాకోబు వరకేనా అంటే కాదు ఆయన యాకోబుతో చేసిన వాగ్దానాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకొని మనల్ని మన పట్టణాన్ని మన దేశాన్ని మన రాష్ట్రాన్ని మన దేశాలను ఆయన కాపాడుతాడు 
శత్రు బారిలో పడకుండా శత్రు చేతికి చిక్కిపోకుండా ఈ రోజున మనిషిని లేక దేశాన్ని రాష్ట్రాన్ని కుదిపేస్తున్న ఈ చీకటి అనుభవాలలో మనం చిక్కిపోకుండా ఆయన మనల్ని విడిపిస్తాడు ఇది దేవుని మూలముగా మాత్రమే జరగవలసిన గొప్ప కార్యమండి నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా మనకున్న బలము బలగము ధనము జనము ఏది మనల్ని కాపాడలేదు కానీ ఆ సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడే మన మన మీద జాలి పడాలి మన మీద కనికరం చూపించాలి ఆయన మన మీద కటాక్షం చూపించాలి ఆనాడు నిన్నవే పట్టిన ప్రజలు కన్నీళ్లు కార్చినప్పుడు ఎలా ఆయన కనికరించాడో నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ఎలా ఆయన వాస్తవ్యం చూపించాడో ఎలా ఆయన కృపణ అనుగ్రహించాడో అలాగుననే మన కన్నీళ్లను చూచి మన ప్రార్థనను చూచి మన ఆవేదనను చూచి మనం ఆయన సరిధిలో మొరపెట్టుకుంటున్న మరణం అలక్కించి ఆయన తప్పించాలి ఆనాడు మరి పితరులతో చేసిన దావీదుతో చేసిన నిబంధనను జ్ఞాపకం చేసుకొని హిస్కియాను అశ్వినుల చేతుల నుంచి విడిపించలేదా మరి దేవుడు మన పితరులతో చేసిన వాగ్దానాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకొని మనకెందుకు విడుదలివ్వడు మనల్ని ఎందుకు కాపాడడు మనకెందుకు రక్షణ కలుగు చేయడు మనల్ని ఎందుకు దాటుకొని వెళతాడు ఆయన వెళ్ళడు వెళ్ళడు మనం కనిపెట్టి చూడాలి ఆయన మీద ఆధారపడి చూడాలి ఆయన సన్నిధిలో తగ్గించుకొని ప్రార్థన చేసి చూడాలి ప్రియులరా 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 నిన్నవే పట్టిన ప్రజల మీద ఆయన కోపించినప్పుడు వాళ్ళ కన్నీళ్లు కారిస్తే ఆయన కనికరించలేదా మరి ఈరోజు మనం కన్నీళ్లు కారిస్తే ఆయన ఎందుకు కనికరించడు మనం ప్రార్థన చేస్తే ఆయన ఎందుకు దిగిరాడు మనం తగ్గించుకొని ఆయన సన్నిధిలో మరపెడితే మన దేశాన్ని ఎందుకు స్వస్థపరచుడు స్వస్థపరుస్తాడు కానీ మన కర్తవ్యాన్ని మనం జాప్యం లేకుండా చేయగలిగినప్పుడు ఆయన వాగ్దానం చేస్తున్నాడు నీవు పోవు నీవు వెళ్ళు ప్రతి స్థలం ముందు నేను నిన్ను కాపాడుతాను నీ దేశాన్ని కాపాడుతాను అని ఇదిగో దేవుని వాక్యం చెప్తుంది ఈ దినం ఈ వాగ్దానాన్ని మనం స్వతంత్రించుకుందాం ఈ వాగ్దానాన్ని విశ్వసించి ప్రార్థన చేద్దాం ప్రభు అలాంటి కృప మనకు అనుగ్రహించి ఆయన మనల్ని నిత్యము కాపాడునుగాక సంరక్షించునుగాక తలలు వంచండి చిన్న ప్రార్థన కృపా సత్య సంపూర్ణుడ జీవాధిపతి అని ప్రభువ మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను నాయన ఇదిగో ఆనాడు మా పితృడైన యాకోబుకు మీరు చేసిన వాగ్దానం నీవు వెళ్ళు ప్రతి స్థల ముందు నేను నిన్ను కాపాడుదును అని చెప్పారు ఆ రీతిగానే నాయన ఈ వాగ్దానం మా పితృడైన యాకోబును జ్ఞాపకం చేసుకుని మమ్మల్ని మా దేశాన్ని మా రాష్ట్రాన్ని మా ప్రాంతాలని మీరు కాపాడే దేవుడు అని మేము విశ్వసిస్తున్నాము అందుకే మీ పాద సన్నిధిలో దోషిలొగ్గి ప్రభు మేము మీ మీ యొక్క సహాయ సహకారాలు వేడుకుంటున్నాము మీ కరుణ మీ కటాక్షము మీ కృప మాకు తోడుగా ఉంచండి గత నెలంతయు మీరు కాపాడారు నాయన గత సంవత్సరాలలో మీరు కాపాడుతూ వచ్చారు ఈనాటికి మమ్మల్ని సజీవుల దేశంలో మమ్మల్ని నిలబెట్టారు అనంటే ఇది కేవలం నీ అత్యున్నతమైన కృప తప్ప వేరొక్కటి మాకు లేదు అందుకు మీకు స్థుతి చెల్లిస్తూ కృతజ్ఞత పూర్వకంగా శిరస్సు వచ్చుతూ ఉన్నాము ప్రభువ మీరు మమ్మల్ని చేపట్టి ఈ భీకర రూపము దాల్చిన లోకంలో మీ కరుణ మీ కటాక్షం మా మీద నిండుగా మెండుగా సమృద్ధిగా వచ్చి నడిపించమని మమ్మల్ని మీ చేతులు సమర్పించుకుంటూ ఈ నెల అంతయు ఒక్కొక్క దినాన్ని దయా కిరీటముగా మాకు ధరింపచేయండి మీ యొక్క దీవెన మా మీద ఉంచండి మీ యొక్క సన్నిధి మీరు మాకు తోడుగా వచ్చి నడిపించమని మీకు అప్పగించుకుంటూ యేసు ప్రశస్తనామంలో ప్రార్థన చేసి వేడుకొనుచున్నాను తండ్రి ఆ మేన్ ఆ మేన్ ప్రభు మిమ్మల్ని ఆశ్రవదించి దీవించునుగాక ఆ మేన్